الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل ترى من فطور الذي خلق سبع سماوات ابن ان ايه اغاشنغل സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളവൻ എങ്ങനെ തിബാക്കൻ അടുക്കുകളായിട്ട് ഒന്നിനു മീതെ മറ്റൊന്നായിട്ട് പാളികളായിട്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അവൻ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു ഈ ഒരു പദവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്നത് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ സെബ സമാവാത്ത എന്നുള്ള പ്രയോഗം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഉടനീളം അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ ഏഴ് കൃത്യം ഏഴ് തവണ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് സുബാനുള്ള ഏഴ് തവണ ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാനത്തല പരാമർശിക്കുന്നുണ്ട് അതിൻ്റെ ഒരു സംഭവ്യത നിങ്ങളും ചിന്തിച്ചു നോക്കുക സുബാനുള്ള നബ്സ് അല്ലാ അലിസ്ലം ഇരുപത്തിമൂന്ന് വർഷ കാലഘട്ടത്തിനിടയിൽ ഓരോ സന്ദർഭത്തിലെ സഭാ സമാവാത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതെല്ലാം ഓർത്തെടുത്ത് അവസാനം കൃത്യം അത് ഏഴ് തവണ പറഞ്ഞു എന്നാണോ നമ്മൾ ചിന്തിക്കുക ഒരർത്ഥത്തിൽ അത് അത് സാധ്യമല്ല ഇനി അങ്ങനെ യാദർശികമായിട്ട് ഇത് ഏഴ് സംഭവിച്ചു എന്ന് കരുതിയാൽ തന്നെ ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി ഗണിതശാസ്ത്രപരമായിട്ട് മറ്റ് നിരവധി കാര്യങ്ങളും ഇതേ രൂപത്തിൽ കൃത്യത പരിശുദ്ധ കുറാൻ പുലർത്തുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒരാൾ എങ്ങനെയാണ് പറയുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും ഈ പരിശുദ്ധ കുറാൻ്റെ ദൈവികത നിഷേധിക്കുന്ന ആളുകൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാമതായിട്ട് സമാവാത്ത് എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്ത് ഉപയോഗിച്ച പദം സമാ എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ ബഹുവചനാണ് സമാവാത്ത് അതിൽ ഏതാണ് കൂടുതലെന്ന് ചോദിച്ചാൽ യാതൊരു സംശയവും കൂടാതെ മറുപടി പറയും ബഹുവചന രൂപമായിട്ടുള്ള സമാവാത്താണ് കൂടുതൽ ഏതൊരു ഭാഷയിലും ബഹുവചന രൂപമായിരിക്കും കൂടുതലുണ്ടാവുക അപ്പം മലയാളത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകവചനം അതൊന്നേ ഉള്ളൂ വിദ്യാർത്ഥികളെന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ബഹുവചനാണ് അത് കുറേ വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് ഒരുപാടുണ്ട് അപ്പോൾ ബഹുവചനമായിരിക്കും കൂടുതൽ പക്ഷേ സുഭാനത് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം ഈ അറബി ഭാഷയിൽ ഈ ഒരു പദം അതിൽ ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇവിടെ ഏകവചനമാണ് ബഹുവചനത്തെക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് സമാ ആണ് സമാവാത്തിനേക്കാൾ കൂടുതലുള്ളത് കാരണം സമാ എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മുകളിലുള്ള എല്ലാം സമാ എന്നുള്ള പദത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുകയാണ് അതായത് മുകളിലുള്ള ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അതിനുശേഷം വരുന്ന സിദ്ധർത്തൽ മുൻത എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ വൃക്ഷം പിന്നീട് അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ കുറിസി അർഷി ഇതെല്ലാം സ സമാ എന്നുള്ള പദത്തിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ആ ഒരു പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം വളരെ വിശാലാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഒരു ഹദീസിൽ അബിസ്ലാസ് അല്ല ഒരു സ്ത്രീയോട് അയിനുള്ള അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ എവിടെയാണെന്ന് ചോദിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ആ സ്ത്രീ മറുപടി പറയുന്നത് ഫിസ് സമാ എന്നാണ് ആകാശത്ത് അപ്പോൾ സമാ എന്നുള്ള പദം അത് വിശാലമാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ സമാവാത്ത് എന്നുള്ള പദം അത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ കുറിക്കാനാണ് സമാവാത്ത് എന്ന് പറയാറുള്ളത് അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിലെ സമാ എന്നുള്ള പദം ആ ഒരു പദത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒന്നുകിൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരു നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് അതിനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകും അതല്ലെങ്കിൽ അതോടുകൂടെ മറ്റൊരു പദം ചേർത്തിട്ടുണ്ടാകും അതാണ് സബ സമാവാത്ത് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അവിടെ സമാ എന്നുള്ള പദത്തെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ ഒരു നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ സൂറത്ത് സൂറത്ത് മുൽക്കിൽ തന്നെ വരാനിരിക്കുന്ന ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല വലക്കത് ജയ്യന്ന സമാ അദ് ദുനിയ അവിടെ ദുനിയ എന്നുള്ള പദം അതിനോട് ചേർത്തു ഒന്നാം ആകാശം അതായത് ദുനിയാവിൻ്റെ നമ്മൾ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ആകാശം ഒന്നാം ആകാശത്തെ അള്ളാഹു സുബാന സമാ അദ് ദുനിയ അവിടെ ദുനിയ എന്നുള്ള പദം ചേർത്തുകൊണ്ട് ആ സമാ എന്നുള്ള പദത്തെ ലിമിറ്റ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് പിന്നീട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് അതിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധ്യമല്ല എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ആകെ അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഹദീസിൽ നബിസ് അല്ലാ അലിസ്ലമയുടെ മി അറാജ് യാത്ര പ്രവാഹൻ സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമയുടെ ഏറ്റവും ജീവിതത്തിലുണ്ടായ ഏറ്റവും വലിയ മോചിതത്തായിരുന്നു മി അറാജ് യാത്ര നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ഈ ഏഴ് ആകാശവും കടന്ന് അള്ളാഹു സുബാനത്തരുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് യാത്ര ചെയ്യുകയുണ്ടായി ആ യാത്രാ വേളയിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം കണ്ട ദൃശ്യങ്ങളാണ് ഈ ഏഴ് ആകാശങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്കറിയാവുന്ന ചില കാര്യങ്ങൾ ആ യാത്രാ വേളയിൽ നബിസ് അല്ലാ അലൈഹി സ്വലം ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ കൂടെ ഓരോ ആകാശവും പിന്നിടുകയുണ്ടായി ആദ്യത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ അടുത്തെത്തി അവിടെ ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവിടെ ആദ്യത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ കവാടത്തിനടുത്ത് പോകുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന മലക്കുകൾ ആരാണെന്ന് ചോദിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ജിബിലിയിൽ ആണെന്ന് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അദ്ദേഹം മറുപടി പറയുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിൽ ആദ്യത്തെ ആകാശത്തിൻ്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുകയാണ് അവരത് കടന്ന് വീണ്ടും രണ്ടാം ആകാശത്തെത്തുന്നു
അതായത് ഒന്നാം ആകാശവും രണ്ടാം ആകാശവും തമ്മിലുള്ള യാത്രാ ദൂരം അഞ്ഞൂറ് വർഷമാണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം എന്ത് അള്ളാഹു അല്ല നബിസ്വല്ല അലൈവല്ലം ഹദീസിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അപ്പം നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇന്ന് നമ്മൾ ഭൗതിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഈ ഈ രൂപത്തിലുള്ള ഖഗോള ശാസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ പ്രപഞ്ചത്തിന് അതായത് ഈ രൂപത്തിലുള്ള വാന ലോകത്തിലുള്ള വസ്തുക്കളെ അടക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന യൂണിറ്റ് പ്രകാശവർഷമാണ് പ്രകാശവർഷം അതായത് പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരം സെക്കൻഡിൽ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിക്കുന്ന പ്രകാശം ഒരു വർഷം കൊണ്ട് പിന്നിടുന്ന ദൂരമാണ് ഒരു പ്രകാശവർഷം സുഭാനുള്ള അപ്പം അതാണ് നമ്മുടെ അളവുകോൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കിയിടത്തോളം പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും വേഗതയുള്ള മാധ്യമം പ്രകാശമാണ് പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗതയുള്ള ഒരു വസ്തു ഇതുവരെ നമ്മൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടില്ല ഒരു പക്ഷേ ഭാവിയിൽ കണ്ടെത്തിയേക്കാം അള്ളാഹു ആലം അപ്പം നബിസ്വല്ലാ അലി ഹദീസിൽ അഞ്ഞൂറ് വർഷം എന്നേ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ അത് എന്താണ് അഞ്ഞൂറ് വർഷം എന്ന് എന്ത് ഏത് രൂപത്തിലുള്ള വർഷമാണെന്ന് നബിസ്വല്ലാ അലി സ്വലം അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടില്ല സുഹാനുള്ള അപ്പം ഏഴ് ആകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പരാമർശിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അതിനെ പല രൂപത്തിലായിട്ട് പരിഹസിക്കുന്ന ആളുകളുണ്ട് ഭൗതികവാദികളായിട്ടുള്ള ആളുകൾ പലപ്പോഴും പരിശുദ്ധ കുടാൻ്റെ ഈ ഒരു പരാമർശത്തെ പരിഹസിക്കാറുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ചു നോക്കുക ആധുനിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഇത്രയും കാലം നൂറ്റാണ്ടുകളായിട്ട് നിരവധി ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാർ അവർ തല പുകഞ്ഞ് ആലോചിച്ച് നിരീക്ഷണ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ അവർ കണ്ടെത്തിയത് ഇത്രയും കാലം കണ്ടെത്തിയത് മുഴുവനും മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അവർ പറയപ്പെടുന്നത് മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ നാല് ശതമാനം മാത്രം അതായത് നമ്മൾ കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചം അതായത് ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് ഇലക്ട്രോണും പ്രോട്ടോണും ന്യൂട്രോണൊക്കെ അല്ല ആറ്റങ്ങൾ കൊണ്ട് നിർമ്മിതമായിട്ടുള്ള പദാർത്ഥം അത് ബിരിയോണിക് മാറ്റർ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുക ആ പദാർത്ഥം മൊത്തം പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ വെറും നാല് ശതമാനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് ബാക്കി തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനവും ഇന്ന് വരെ നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് കാ പോലും കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടില്ലാത്ത ഡാർക്ക് മാറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാമോർജം അല്ലെങ്കിൽ ശ്യാമദ്രവ്യം ഡാർക്ക് മാറ്ററും ഡാർക്ക് എനർജിയുമാണെന്നാണ് ഇന്ന് അവർ പറയപ്പെടുന്നത് ഇരുപത്തിനാല് ശതമാനം ഡാർക്ക് മാറ്ററും എഴുപത്തി ഒന്ന് ശതമാനം ഡാർക്ക് എനർജിയും എന്താണ് ഡാർക്ക് എനർജി ഡാർക്ക് മാറ്റർ അത് ഇന്ന് നമുക്ക് പ്രത്യക്ഷത്തിൽ ഇന്ന് വരെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചില്ല പരോക്ഷമായിട്ട് ഇപ്പോൾ ഗുരുത്വാകർഷണത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം ഗ്രാ ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ലെൻസിങ് എന്ന് പറയപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രതിഭാസത്തിലൂടെ അതിൻ്റെ സാന്നിധ്യം പരോക്ഷമായിട്ട് നമുക്ക് സ്ഥിരീകരിക്കാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രകാശത്തെ പോലും കാണാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത മേഖലയാണിതെന്നാണ് അവർ വിശദീകരിക്കപ്പെടുന്നത് സുബാനുള്ള അപ്പോൾ അവിടെയും അത്ഭുതപ്പെടുന്ന ഒരു വസ്തുത എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു സുബാനത്തല പ്രകാശത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ സൂറത്തുൽ മുലിക്കിനൽ അള്ളാഹു സുബാന തല വരാൻ പോകുന്ന ആയത്തിൽ വലക്കത് ജയ്യന്ന സമാ അദ് ദുനിയ സമാ അദ് ദുനിയ അള്ളാഹു സുബാന തല വിളക്കുകൾ കൊണ്ട് അലങ്കരിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് വിളക്കുകൾ എന്നുള്ളത് അർത്ഥം ഉപയോഗിക്കുന്നത് വെളിച്ചം പുറത്തു വിടുന്ന നക്ഷത്രങ്ങളെയാണ് അപ്പം ഈ പ്രകാശം നമുക്ക് ഈ നാല് ശതമാനം മേഖലയിൽ മാത്രമേ കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന് ആധുനിക ശാസ്ത്രം പറയുന്നു ബാക്കിയുള്ള മേഖലയിൽ പ്രകാശം പോലും ദൃശ്യമല്ല എന്നാണ് ആധുനിക ശാസ്ത്രം വിശദീകരിക്കുന്നത് സുഹാനല്ല ഒരു പക്ഷേ ഈ നാല് ശതമാനം ആയിരിക്കാം സമാ ദുനിയ അള്ളാഹു ആലം ഏതായിരുന്നാലും ഒരു കാര്യം ഉറപ്പാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആത്യന്തിക സത്യമാണ് ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് അത് യുഗങ്ങളിലായിട്ട് കാലങ്ങളിലായിട്ട് അത് പുരോഗമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ ശാസ്ത്രം പുരോഗമിച്ച ഓരോ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടെത്തുന്നതിനനുസരിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നമുക്ക് വരും കാലങ്ങളിൽ ബോധ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനു തല സനുരീഹിം ആയാത്തിന ഫിലാഫി വഫി അംഫുസിഹിം ഹത്ത യഥബയ്യന ലഹും അന്നഹുൽ ഹക്ക് ഈ ഖുർആൻ സത്യമാണെന്ന് വ്യക്തമാക്കാൻ വേണ്ടി ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ ഞാൻ വഴിയെ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരുമെന്ന് അള്ളാഹു സുബാന തല പറഞ്ഞു അതായത് കിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഓരോ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ബോധ്യപ്പെട്ട് കൊണ്ടിരിക്കും എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല അവിടെ പറഞ്ഞത് അപ്പം ശാസ്ത്രം എന്നുള്ളത് ഇതേ രൂപത്തിൽ നിരവധി തിരുത്തലുകളിലൂടെയാണ് മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ആദ്യം നമ്മൾ കരുതി ഭൂമി മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഭൂമിയാണ് കേന്ദ്രമെന്ന് നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു അതിനുശേഷം കോപ്പർണിക്കസ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ശാസ്ത്രജ്ഞൻ വന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭൂമിയല്ല കേന്ദ്രം വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഭൂമിയല്ല കേന്ദ്രം മറിച്ച് സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രം എന്ന് അദ്ദേഹം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു അതോടുകൂടെ ഭൂമിയല്ല ഭൂമിയെപ്പോലെ നിരവധി
മൈക്രോവേവ് അനിസ്ട്രോപ്പി പ്രോബ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പേടകത്തിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടെ ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൊത്തം മാപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കുകയുണ്ടായി ദൃശ്യപ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ മൊത്തം ചിത്രം നമുക്ക് ലഭിച്ചു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാലം പ്രായവും നമ്മൾ കണക്കാക്കി പതിമൂന്ന് ബില്യൺ വർഷമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൻ്റെ കാലമായിട്ട് ശാസ്ത്രലോകം കണക്കാക്കിയത് അവിടെയും തീർന്നില്ല ഇന്ന് ഇന്ന് അവർ പറയുന്നൊരു അത്ഭുതം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇതുവരെ അറിഞ്ഞ അതേ രൂപത്തിൽ ആദ്യം മുതൽ തുടങ്ങേണ്ടി വരുന്നൊരവസ്ഥയിലേക്കാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം എത്തിയത് അതായത് മുമ്പ് ഭൂമിയല്ല കേന്ദ്രം സൂര്യനാണ് കേന്ദ്രം എന്ന് പറഞ്ഞ് ശാസ്ത്രലോകത്ത് ഞെട്ടിച്ചതുപോലെ നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചം മാത്രമല്ല മറിച്ച് യൂണിവേഴ്സ് അല്ല അതായത് ഒരു പ്രപഞ്ചമല്ല മറിച്ച് പ്രപഞ്ചങ്ങളാണ് മൾട്ടിവേഴ്സ് എന്നാ ആയിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ഉള്ളത് സുഖാനുള്ള ഒരു പ്രപഞ്ചമല്ല നിരവധി പ്ര സോപ്പ് കുമിളകളെ പോലെ നിരവധി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം എന്നുള്ളൊരു നിഗമനത്തിലാണ് ഇന്ന് ശാസ്ത്രലോകം ഉള്ളത് അപ്പോൾ അടുത്ത കാലത്ത് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ വേവ് അതായത് ഗുരുത്വാകർഷണ തരംഗങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനങ്ങളെല്ലാം ആ രൂപത്തിലേക്കാണ് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതായത് നിരവധി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ലോകപ്രശസ്തനായിട്ടുള്ള ഒരു ശാസ്ത്രജ്ഞൻ അദ്ദേഹം അതിനെ വിലയിരുത്തി പ്രപഞ്ചത്തിലുള്ള മാനങ്ങളെ ഡയമെൻഷനെ സംബന്ധിച്ച് അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു അനുമാനം അദ്ദേഹം വിശദീകരിക്കുന്നത് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്നതാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് നിരവധി പ്രപഞ്ചം നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രപഞ്ചത്തിന് പേരലായിട്ട് ഒരു പക്ഷേ നിരവധി പ്രപഞ്ചങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കാം ഞാൻ കണക്കാക്കുന്ന ഒരു പക്ഷേ ഒന്നിനു മീതെ ഒന്നായിട്ട് ലെയറുകളായിട്ടായിരിക്കാം അത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നതെന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ആ രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ അതിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് സുബാനല്ല അള്ളാഹ് സുബാന തല പറയുന്നത് അല്ലതി ഹലക്ക സബ സമാവാത്തിൻ തിബാക്കൻ എന്നുള്ളത് സുബാനല്ല ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടത് അതായത് ശാസ്ത്രവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പരിശുദ്ധ ഖുറാനെ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് കാരണം ഖുറാനിലുടനീളം അള്ളാഹു സുബാന തല നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ വേണ്ടി തന്നെയാണ് അഫലം യന്നുറു ഇല സമ ഇഫൌഖഹും കൈഫ ബനേനാഹ വ സയ്യന്നാഹ സുബാനല്ല നിങ്ങൾ ആകാശത്തിലേക്ക് നോക്കുന്നില്ല അത് ഏത് രൂപത്തിലാണ് ഞാൻ നിർമ്മിക്കപ്പെട്ടതെന്ന് ആകാശത്തിൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കാൻ അള്ളാഹു സുബാന തല നിരന്തരം വിശ്വാസികളോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നതായിട്ടാണ് കാണുന്നത് സൂറത്ത് ആലിമ്രാനിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല ഏറ്റവും ഏറ്റവും അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ദാസന്മാരെ സംബന്ധിച്ച് പറഞ്ഞ സന്ദർഭത്തിൽ ഒയ തഫക്കറൂ നഫി ഹൽഖി സമാവാത്തി വൽ അറുള്ള അവർ ആകാശഭൂമിയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ ചിന്തിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതുണ്ട് ഏറ്റവും ദൗർഭാഗ്യകരമായിട്ടുള്ള വസ്തു എന്നതാണെന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹ് സുബാന തല പറഞ്ഞ ഈ ഒരു സൃഷ്ടികളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ട ആ ഒരു ഭാഗം യഥാർത്ഥത്തിൽ ചെയ്യുന്നത് അവിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള ശാസ്ത്രജ്ഞന്മാരാണ് വിശ്വാസികളായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊന്നും ചിന്തിക്കാൻ പോകാറില്ല പക്ഷേ യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാന തലയുടെ ആ കൽപ്പന ഒരർത്ഥത്തിൽ അവരാണ് നിറവേറ്റുന്നത് അപ്പോൾ അവർ കണ്ടെത്തിയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും നമ്മൾ ഈ രൂപത്തിൽ ചിന്തിക്കാനും അള്ളാഹു സുബാന തലയുടെ സൃഷ്ടിയെ സംബന്ധിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സന്നദ്ധമാകേണ്ടതുണ്ടെന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലാതെ ഈ ഹലക്ക സബ സമാവാത്തിൻ തിബാക്കൻ എന്നുള്ള അടുത്ത പദം തിബാക്കൻ എന്നുള്ള പദത്തിനർത്ഥം നേരത്തെ പറഞ്ഞു അടുക്കുകളായിട്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരുപാട് പ്ലേറ്റുകൾ നമ്മൾ അടുക്കടുക്കി വെക്കാറുണ്ട് ആ രൂപത്തിൽ അടുക്കുകളാക്കുന്നതിനാണ് തിബാക്ക് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ത്വാബക്ക എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ ബഹുവചനമാണ് തിബാക്ക് ത്വാബക്ക യു ത്വാബിക്കു തിബാക്ക് തിബാക്ക് എന്നുള്ളത് അതിൻ്റെ ബഹുവചന രൂപമാണ് അടുക്കുകൾ അതേപോലെ തന്നെ തിബാക്ക് എന്നുള്ള പദത്തിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടെ വരുന്നുണ്ട് അടുക്കുകളാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അത് തുടർച്ചയായതുകൂടെയാണ് തുടർച്ചയായതുകൂടെയാണ് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അടുക്കുകളാണ് അതായത് പരസ്പരം അടുക്കുകളായിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അത് തുടർച്ചയായതാണ് അതായത് ഒന്ന് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു മറ്റൊന്ന് എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് കൃത്യമായിട്ട് തിരിച്ചറിയാൻ സാധ്യമല്ലാത്ത രൂപത്തിൽ അടുക്കുകളായിട്ട് വെച്ചത് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു ബിൽഡിങ് അഞ്ച് നില ബിൽഡിങ് അഞ്ച് നില ബിൽഡിങ് അതിൻ്റെ ഓരോ നിലയും എവിടെയാണ് അവസാനിക്കുന്നത് അടുത്ത നില എവിടെയാണ് തുടങ്ങുന്നതെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് നമുക്കറിയാൻ സാധിക്കും പക്ഷെ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ഇവിടെ തിബാക്ക് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഒരേ സന്ദർഭത്തിൽ അത് അടുക്കുകളാണ് പക്ഷേ അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അത് തുടർച്ചയായതാണ് അതിൻ്റെ അവസാന ഒന്നിൻ്റെ അവസാനം എവിടെയാണ്
അപ്പം അതിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ട് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെ ഒരു ശൈലിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഭൗതിക ലോകത്തിലുള്ള ചില യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ സൃഷ്ടിപ്പിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ ശാസ്ത്രീയമായിട്ടുള്ള ഇത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അതെല്ലാം യഥാർത്ഥത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഒരു ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയുന്നത് അതിലൂടെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഈ രൂപത്തിലുള്ള സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം സംസാരിക്കുന്നത് അതിലൂടെ ആത്മീയമായിട്ട് നമ്മളെ ചിലത് പഠിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കാരണം പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത്യന്തികമായിട്ട് അതിൻ്റെ ലക്ഷ്യമെന്നുള്ളത് മനുഷ്യനെ നേരായ മാർഗത്തിലേക്ക് നയിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് മനുഷ്യന് മാർഗദർശനം നൽകുക എന്നുള്ളതാണ് ഖുറാൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ലക്ഷ്യം അതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അവൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത് പോലും അത്തരത്തിൽ നമുക്ക് മാർഗദർശനം നൽകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മഴയെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മഴ ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴ വർഷിക്കുന്നതും അതിനുശേഷം നിർജീവാവസ്ഥയിലുള്ള ഭൂമിക്ക് ജീവൻ നൽകുന്നതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം അതിലൂടെ ഒന്നാമതായിട്ട് നമ്മൾ മഴയെ സംബന്ധിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നു അതിലൂടെ ആ മഴ എന്നുള്ള അനുഗ്രഹത്തിന് അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയോട് നമ്മൾ നന്ദിയുള്ളവനാകുന്നു അതേ അതിനേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള അതിലൊരു പാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ പല സ്ഥലത്തും അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഈ ആയത്തിൽ തന്നെ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പോ ശേഷം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യവും സംസാരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിലൂടെ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു ആത്മീയ പാഠം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നിർജീവമായിട്ടുള്ള ആ അവസ്ഥയിൽ നിന്നും ഭൂമിയിൽ നിന്നും ജീവൻ ഏത് രൂപത്തിലാണോ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പുറത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ നമ്മൾ നാളെ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം നമ്മൾ ദ്രവിച്ച് മണ്ണായി കഴിഞ്ഞാലും ആ ഭൂമിക്കകത്ത് നിന്ന് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നമ്മളെ മുളപ്പിച്ചു കൊണ്ടുവരും അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല നാളെ നാളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കും എന്നുള്ളൊരു പാഠമാണ് ആ മഴയിലൂടെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല സ്ഥാപിക്കുന്നത് അപ്പം ഇത്തരത്തിൽ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളും ആത്മീയവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പരിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നീളം സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ മറ്റൊരു ഉദാഹരണം സൂറത്തുൽ ഹദീദ് സൂറത്തുൽ ഹദീദ് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന മനോഹരമായിട്ടുള്ള ആയത്ത് പതിനാറാമത്തെ ആയത്ത് അലം ഇനിന്നില്ലദീന അമനു അൻ തഹ്ഷ കുലൂപവും ലിരിക്കരില്ല അവിടെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അതിനുശേഷം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ആയത്ത് അവസാനിപ്പിക്കുന്നത് ഫക്കസത്ത് കുലൂപവും ഫക്കത്തീറും മിനും ഫാസിഖും ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയം അത് കടുത്തു പോയിരിക്കുന്നു അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ചിന്തയില്ലാത്തത് കാരണം നിഷേധ സ്വഭാവം തുടർന്നത് കാരണം ചില ആളുകളുടെ ഹൃദയം അത് കടുത്തു പോയിരിക്കുന്നു ഉടൻ തന്നെ അടുത്ത ആയത്തിൽ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പറയുന്നത് ഈ അലമു അന്നല്ലാഹിൽ അറുള്ളഹ നിർജീവാവസ്ഥയ്ക്ക് ശേഷം അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഭൂമിക്ക് ജീവൻ നൽകിയെന്ന് പറയുന്നു അപ്പം ഇവിടെ ഈ രണ്ട് ആയത്തുകൾ തമ്മിലുള്ള കണക്ഷൻ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയം എത്ര കടുത്തു പോയാലും വറ്റി വരേണ്ട ഭൂമിയെ ഭൂമിക്ക് ഏത് രൂപത്തിലാണോ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല പച്ചപ്പ് നൽകുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ എൻ്റെ വാഹി അതായത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ എത്ര വറ്റി വരേണ്ട ഹൃദയവും അത് വീണ്ടും അതിൻ്റെ പൂർവ്വസ്ഥിതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ആ ഖുർആാൻ അള്ളാഹ് സുബാനത്തലയുടെ വഹീന സാധിക്കും എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഈ ഒരു കണക്ഷനിലൂടെ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല അവിടെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് മറ്റു ചില ആയത്തുകൾ ആ ചില ആയത്തുകൾ അള്ളാഹ് സുബാനത്തല ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ പറയുന്നു അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അതേ ആയത്തിൽ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചില പാഠങ്ങൾ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് സൂറത്തു സബയിലുള്ള മനോഹരമായിട്ടുള്ള സൂറത്തു സബൈൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് അള്ളാഹ് സുബാനത്തല യലമുമായി അലജുഫിൽ അറലി ഒമാ യഹ്റുജു മിൻഹ ഒമാ യൻജുലു മിന സമായി ഒമാ യറുജുഫിഹ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നതും ഭൂമിയിൽ നിന്നും പുറത്തു വരുന്നതും ആകാശത്തു നിന്ന് ഇറങ്ങുന്നതും ആകാശത്തിലേക്ക് കയറിപ്പോകുന്നതെല്ലാം അവനറിയുന്നു അപ്പം ഈ ആയത്ത് ഭൗതികമായിട്ട് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് നമുക്കറിയാം വിത്തുകൾ നമ്മൾ നിക്ഷേപിക്കുന്ന വിത്തുകൾ ഭൂമിയിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ നമുക്കറിയാം ആകാശത്തു നിന്നും പെയ്തിറങ്ങുന്ന വെള്ളം അത് ഭൂമിയിലേക്ക്
ആകാശത്തിലേക്ക് കയറി പോകാറുണ്ട് ഇതെല്ലാം അള്ളാഹു സുബാനത്ത അറിയുന്നു ഇതാണ് ഭൗതികമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ആകാശത്ത് നിറങ്ങുന്നത് നമുക്കറിയാം മഴ മാത്രമല്ല ആകാശം നിറങ്ങുന്നത് മറിച്ച് നമുക്കുള്ള റിസുക്കും ആകാശം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇറക്കുന്നത് വസ്സമാ ഈ റിസുക്കും ആകാശം എന്നാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല നമ്മുടെ ഉപജീവന മാർഗം ഇറക്കുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ ആകാശം ഇറങ്ങുന്നത് മറ്റൊരു ഉദാഹരണമാണ് വഹി സുബാനുള്ള വഹി ആകാശം എന്നാണ് ഇറങ്ങുന്നത് അതേപോലെ തന്നെ മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് തനസലുൽ മല ഇക്കത്ത് വറോഹ് ആകാശം നിന്ന് മലക്കുകൾ ഇറങ്ങുന്നുണ്ട് ഇതെല്ലാം ആത്മീയ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി ചിന്തിക്കാം ആകാശത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് അത് കേവലം നീരാവിയും അതേപോലെ തന്നെ മനുഷ്യരും മാത്രമല്ല ആകാശത്തിലേക്ക് കയറുന്നത് നമ്മുടെ അമലുകൾ ആകാശത്തിലേക്ക് കയറുന്നുണ്ട് നമ്മൾ ഓരോ ആഴ്ചയും ചെയ്യുന്ന പ്രവൃത്തികളെല്ലാം ഓരോ ആഴ്ചയും ഉയർത്തപ്പെടുമെന്നാണ് നബ്സ് അല്ലാഹി സ്വല ഹദീസിൽ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു ആഴത്തിൽ തന്നെ അള്ളാഹു സുബാനു തല ഒരു ഭൗതിക യാഥാർത്ഥ്യത്തെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ആത്മീയമായിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളെ അതിലൂടെ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ് ഈ രൂപത്തിലാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം അള്ളാഹു സുബാനു തല സംസാരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാൻ സാധിക്കുക ഞാനിതെല്ലാം ഇവിടെ പറയാനുള്ള കാരണം നമ്മൾ ഈ ഒരു ആയത്ത് പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല അടുക്കുകളായിട്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല നിങ്ങളെ ജീവിതവും മരണവും സൃഷ്ടിച്ചു എന്ന് പറയുന്നു അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലൊരു കണക്ഷൻ പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം കാണപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ എന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയ ഒരു കാര്യം അതായത് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് ഉടൻ തന്നെ സബാ സമാവാത്ത് ഇത് ഈ ഒരു ഈ ഒരു ആയത്തിൽ മാത്രമല്ല നമ്മൾ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ച ഒരു ആയത്ത് അതായത് സൂറത്തുൽ ബക്കറയിലും അള്ളാഹു സുബാനു തല മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്ന ആയത്ത് കൈഫ തഖ്ഫുറൂന ബില്ലാഹി വക്കുൻ തും അംവാത്തൻ വാഹിയാക്കും സുമ്മ യുമീത്തുക്കും സുമ്മ യുഹീക്കും സുമ്മ ഇലേഹി തുറജഉൻ മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷം അവൻ ജീവൻ നൽകുന്നു വീണ്ടും നിങ്ങൾ നിർജീവാവസ്ഥയിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും ജീവൻ നൽകുന്നു അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ സൃഷ്ടിപ്പിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചാണ് അവിടെ പറയുന്നത് സുഭാൻ അതിന് തൊട്ട് അതിന് ശേഷം വരുന്ന ആയത്ത് ഹുവല്ലദീ ഹലഖലക്കും മാഫിൽ അർലി ജമീഅ സുമ്മ സ്തവ ഇല സമായി ഫസ്വാഹുന്ന സബ സമാവാത്ത് അവിടെയും ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അതവിടെ മാത്രമല്ല വീണ്ടും പരിശോധിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അത്ഭുതപ്പെടുത്തി സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനൂൻ സൂറത്തുൽ മുഖ്മിനൂനിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിലുള്ള ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അള്ളാഹു സുബാന തല പറയുന്നു സുമ ഹലക്കനൻ നുത്തുഫത്ത് അലക്കത്തൻ ഫഹലക്കനൽ അലക്കത്ത മുതഅത്തൻ ഫഹലക്കനൽ മുതഅത്ത ഇലാമൻ ഫഖസൗനൽ ഇലാമൽ അഹ്മ സുമ അൻഷൻ അഹ് അൽക്കൻ അഹർ അവിടെ അള്ളാഹു സുബാന തല മനുഷ്യൻ്റെ ഗർഭാശയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല മനുഷ്യൻ്റെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് രൂപപ്പെടുത്തിയതിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നു അതിനുശേഷം സുമ്മ ഇന്നക്കും വാദാലിക്ക മയ്യത്തൂൻ അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ എന്നിലേക്ക് നിങ്ങൾ മടക്കപ്പെടുന്നു സുമ്മ ഇന്നക്കും യോമൽ ക്യാമത്തി തുബാസൂൻ നിങ്ങൾ അതിനുശേഷം ക്യാമത്ത് നാളിൽ ഞാൻ നിങ്ങളെ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിക്കുന്നു അടുത്തായത്ത് വലക്കദ് ഹലക്കന ഫൗക്കും സബ തൊറായിഖ് ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മീതെ സൃഷ്ടിച്ചിരിക്കുന്നു സുഹാനല്ല സൂറത്തുൽ മിനൂൻ സൂറത്തുൽ മിനിൽ അതിനുശേഷം വീണ്ടും എൺപതാമത്തെ ആയത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാനു തല വഹുവല്ലദി യുഹീവയുമീത്ത് അവനാണ് നിങ്ങളെ ജീവിപ്പിക്കുകയും മരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ അതിനുശേഷം വരുന്ന ആയത്ത് കുൽമിൻ കുൽമൻ റബ്ബു സമാവാത്തി സബ് റബ്ബുൽ അർഷിൽ അലീം ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ രക്ഷിതാവ് സുഹാനല്ല അപ്പം അവിടെയും മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പ് വീണ്ടും സബ സമാവാത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വീണ്ടും നമ്മൾ സൂറത്ത് നൂഹ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന തല വഖദ് ഹലക്കും അത്വാറ നിങ്ങളെ പല ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം അലം തറ കൈഫ ഹലക്ക് അല്ലാഹു സബ സമാവാത്തിൻ തിബാക്ക അവിടെ അതേ പദം നിങ്ങളെ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലായിട്ട് സൃഷ്ടിച്ചു അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാന തല ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറയുന്നു നിരവധി സ്ഥലത്ത് മറ്റൊരു ധാരണ കൂടെ അവസാനമായിട്ട് സൂറത്തുൽ കഹ്ഫിൽ മാ അഷത്തും ഹൽക്ക സമാവാത്തി വൽ അർലി വല ഹൽക്ക അംഫുസിഹിം അപ്പം ഇവിടെയെല്ലാം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പരിശോധിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ ഈ രൂപത്തിൽ അള്ളാഹു സുബാന താര മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി പറഞ്ഞതിന് ശേഷം ഉടൻ തന്നെ സബ സമാവാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് പറയുന്നതായിട്ടാണ് നമ്മൾ കാണുന്നത് എന്താണ് ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ബന്ധം ഒരു ബന്ധവും ഇല്ലാന്ന് നമുക്ക് ഒരിക്കല
അപ്പം ഇവിടെ നമ്മൾ അതിൻ്റെ അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തിയ കണക്ഷനാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പരിശോധിക്കുന്നത് ഇവിടെ തിബാക്ക് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലാതെ ഈ ഹലക്ക സബാ സമാവാത്തിൻ തിബാക്ക തിബാക്ക് എന്നുള്ള പദത്തെ സംബന്ധിച്ച് നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് ഒരേ സന്ദർഭത്തിലെ നിലകളായിട്ട് വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളായിട്ട് എന്നാണ് തിബാക്കിൻ്റെ ഒരർത്ഥം അതേ സന്ദർഭത്തിൽ അത് തുടർച്ചയായത് കൂടെയാണ് ഒന്ന് എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു മറ്റേത് എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എന്ന് അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ പരസ്പരം ബന്ധിച്ച് നിലകളായിട്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു വന്നാൽ ഒന്നാം ആകാശം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു രണ്ടാം ആകാശം എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാത്ത രൂപത്തിൽ നിലകളായിട്ട് ഏഴ് ആകാശങ്ങളെ സൃഷ്ടിച്ചു അതാണ് തിബാക്ക് എന്നുള്ള പദം കൊണ്ട് അള്ളാഹു സുബാന തല അർത്ഥമാക്കുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ മനുഷ്യ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി അതിനൊന്നും ചിന്തിക്കുക അതാണ് അതാണല്ലോ നേരെ മുമ്പ് വരുന്ന ആയത് അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ ഉടനീളം ഈ രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാന തല സംസാരിക്കുന്നത് എന്താണ് മനുഷ്യ സൃഷ്ടിപ്പും ഏഴ് ആകാശവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം മനുഷ്യ ജീവിതവുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെടുത്തി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്ന സന്ദർഭത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതവും വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങളിലൂടെ പ്രവേശിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് മനുഷ്യ ജീവിതവും വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സൂറത്തുൽ ഇൻഷിഖാക്കിലെ ഭജന ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചു അവിടെ അള്ളാഹു സുബാനത്തിൽ അതേ പദം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലത്തർക്കബുൻ തബക്കൻ അൻ തബക്ക് നിങ്ങൾ ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അള്ളാഹു സുബാനത്തല പറയുകയാണ് അപ്പം മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതവും ഓരോ ഘട്ടങ്ങൾ അതാണ് ഞാൻ നേരത്തെ ഈ സൂർ സൂറത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ആയത്ത് വിശദീകരിച്ച സന്ദർഭത്തിൽ ഞാൻ സൂചിപ്പിച്ചിരുന്നു മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ആദ്യം നമ്മൾ റൂഹായിട്ട് നിലനിന്നിരുന്ന അവസ്ഥ അതിനുശേഷം അള്ളാഹു സുബാന തല നമുക്ക് വേണ്ടി ഒരു ഗർഭപാത്രം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ആ ഗർഭപാത്രത്തിൽ നിന്നും പിന്നീട് ദുനിയാവ് എന്നുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് വരുന്നു അതിനുശേഷം നമ്മൾ ബർജക്ക് എന്നുള്ള അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്ക് പോകുന്നു വീണ്ടും നമ്മൾ മരണാനന്തര ജീവിതം ഉയർത്ത് ഉയർത്തി നേൽപ്പിക്കുക അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓരോ ഘട്ടത്തിലൂടെ നമ്മുടെ ആത്മാവ് സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഓരോ ഘട്ടവും അത് ആ ഒരു ഘട്ടം എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് നമുക്ക് ആർക്കും അറിയില്ല ഇപ്പോൾ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു ശിശു കരുതുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അവൻ്റെ ലോകം എന്നുള്ളതാണ് പക്ഷേ ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ അവനറിയാതെ അവൻ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് ജനിച്ച് വീഴുകയാണ് ഭൂമിയിലിരിക്കുന്ന മനുഷ്യനും അവന് ഇവിടെ ശാശ്വതരായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് എൻ്റെ മരണം പിടികൂടുക അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ അടുത്ത ഘട്ടം എന്നാണ് ആ എന്നാണ് എനിക്ക് അടുത്ത ഘട്ടം വരുന്നതെന്ന് അവനറിയാതെയാണ് ഈ ഭൂമിയിൽ ചെലവഴിക്കുന്നത് ആ രൂപത്തിൽ അവന് ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് മലക്കുകൾ വന്നിട്ട് അല്ല തഹാഫു അല തഹജനു നഹനു അവലിയ കുംഫിദ്ദുനി അവല ആഖിർ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് മലക്ക് വരുന്നു മലക്കുൽ മൗത്ത് വന്നുകൊണ്ട് അവൻ്റെ റൂഹെടുത്തുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് അതിനുശേഷം അവന് ഖബറിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നു ആ സന്ദർഭത്തിലും അവന് എത്ര കാലമാണ് ഖബറിൽ അല്ലെങ്കിൽ അടുത്ത ഘട്ടത്തിലേക്കുള്ള ദൂരം അവൻ അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ അവന് ഖബറിൽ കഴിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ മനുഷ്യൻ വ്യത്യസ്ത ഘട്ടങ്ങൾ പിന്നിടുന്നു ആ ഓരോ ഘട്ടവും എവിടെ അവസാനിക്കുന്നു എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അവനറിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് അവന് പിന്നിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുഭാനുള്ള അതായത് ഏഴ് ആകാശങ്ങളെപ്പോലെ ഏഴ് ആകാശങ്ങൾ അത് ഓരോ അടുക്കുകളായിട്ടാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല സൃഷ്ടിച്ചത് അതായത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളും ഏഴ് ആകാശത്തിൻ്റെ ഏഴ് ആകാശത്തിലുള്ള പാളികളും അള്ളാഹു സുബാനത്തല ഇവിടെ കമ്പയർ ചെയ്യുകയാണ് അതിൽ ആ തിബാക്ക് എന്നുള്ള പദത്തിൻ്റെ അടുത്ത അർത്ഥം അത് എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ ഏഴ് നിലകളാക്കി എന്നാണ് പറയുന്നത് അതേ രൂപത്തിൽ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിലെ ഓരോ ഘട്ടങ്ങളും അത് എവിടെ ആരംഭിക്കുന്നു എവിടെ തുടങ്ങുന്നു എന്ന് അറിയാത്ത രൂപത്തിലാണ് അള്ളാഹു സുബാനത്തല മനുഷ്യനെ സംവിധാനിച്ചിട്ടുള്ളത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആകാശം എന്നുള്ളത് മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഘട്ടങ്ങളാണ് നമ്മോട് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സുബാനുള്ള അതുകൊണ്ടാണ് പരിശുദ്ധ കുറാനിലൂടെ നീളം ഈ രൂപത്തിലുള്ള കണക്ഷൻ അള്ളാഹു സുബാനത്തല നടത്തുന്നതായി